哈喽，大家好，我是正正。今天在视频当中呢，打算跟小伙伴们一起前往风景如画的意大利，进山领略独特的美景。不过要首先提醒一下各位，风景虽美，但这可是被 ACP 基金会收容的东西，看可以千万不要碰，因为在这里存在着一个危险系数极高的克隆棺材，一旦你一不小心跌落进去，你的新的兄弟姐妹就会出来找你，开不开心呢？瞬间有一个和你长得一模一样的兄弟了。不过因为连同你的脑子跟思维都复制过去了，所以如果他。一旦不开心把你干掉，替代你了怎么办？所以基金会必须收容他。那么废话不多说，看之前别忘了长按点赞三秒钟，让我们一起来探究一下这个克隆棺材吧。S B 二二是位于意大利阿维亚诺市附近的白云岩山脉中的一个隧道区域，该地点靠近圣格雷格里教堂以及阿维亚诺空军基地。隧道内的雕刻似乎非常古老，做工精良，而且隧道内堆满了被雕刻过的石棺。然而，其中一个棺材具有异常特性，并且涉及到的一部分隧道也都有了异常性质。根据历史记载，在一九四八年之后，在意大利执行任务、参加格拉奥迪行动的美国特工开始收到该区域存在不寻常现象的消息。到了一九五四年。阿维亚诺空军基地移交给了北约。第二年的二月二十二日，基金会特工在山体内发现了一系列的隧道，这些隧道似乎是地下墓穴。然而，考古学家对于该隧道进行研究后，发现了惊人的秘密。原来该隧道一直被恐怖的邪教组织当成藏身之处。目前，该组织的所有成员要么已经被杀死，要么处于 ACP 基金会的监管之下。和其他邪教组织相比，该组织成员的精神似乎都不太稳定。不过，其他方面都无异常。尽管如此 ，ACP 基金会仍然建议行动中的任何细节信息都要进行进一步的调查。一旦确定了 ACP 二二的异常特性和能力，它也会成为基金会的收容之下使用最频繁且参观次数最多的项目之一。那么，看完它的历史，大家。最感兴趣的肯定还是 S C P 二二的异常特性了。隧道中的那个特殊棺材到底是怎么一回事呢？迄今为止 ，S C P 基金会进行了多次猜测，总结了一个规律，那就是如果将活人放入棺材，并将其关闭的话，则会发生意想不到的事情。当受试者关在棺材里面持续十五分钟，无论外面发生了什么情况，他都会安然入睡。除非这位受试者有幽闭恐惧症，他只能服用大量的咖啡因和过量的苯丙胺，否则不会受到影响。当受试者睡了一到两个小时，在此期间打开棺材，受试者必死无疑，没有别的结果。当受试者醒来的时候，觉得休息的很好，那么直到棺材再次被打开，受试者才会再次入睡。过了二十四个小时，该隧道中会出现一个人，这个人就是受试者的克隆人。ACP 基金会。目前还没有找到克隆源头，而且克隆人看上去只会漫无目的的游荡，但他总是会精准的找到棺材。这个克隆人与本体在物理方面处于完全一致的，他们的年龄和身体状况也几乎一致。虽然克隆人会穿着来源不明的破烂衣服，而且 S C P 基金会也不建议在克隆测试当中选过补过牙或者装有心脏起搏器的受试者。其中最奇怪的地方就要数克隆人的思维，他似乎患有严重的逆行性失忆症。在这里，正正要简单的科普一下，逆行性失忆是一种对。过去的事情有遗忘，但新的记忆还能形成的病症。尽管因为失忆，他们不记得任何人或者事，但克隆人的语言和身体技能都得到了保留，而且他们还能保留自己的道德信念和忠诚度，因此他们会很快的灌输给基金会人员。克隆人还保留了战斗和武器技能，不过必须重新培训安全程序才能进行。甚至有一些克隆人还保留了计算机和询问技巧的能力。许多基金会人员被拉进了 ACP 二二中克隆了，为基金会计划提供了最忠诚的劳动力，成为了最有用的。棋子。根据 A C P 二二的记录，一名中尉的克隆人被带到假的克格勃灌输中心，这是他当年被洗脑变成一个克格勃间谍的地方。可能有小伙伴不知道克格勃这个组织，简单的提一下，就像是美国的中央情报局 C I A， 英国的军情六处 S I S。克格勃是前苏联的情报机构，是现在俄罗斯联邦安全局的前身。那我们回到克隆人，他的本体是来自苏联，所以这可以用来测试克隆人的态度。果然，克隆人誓死不从，拒绝洗脑，以死相逼。测试结束。术后基金会才可以确定他是一个忠诚的基金会工作人员。有趣的是，克隆人还可以作为受试者进行第二次克隆。虽然 S C P 基金会记录上只有两次实验，但还是对第二代克隆人的心理区别进行了研究。一种是拒绝进行再次培训，一种则是被 S C P 精神科医生诊断为反社会人格障碍。尽管如此，第二代克隆人的智慧和心理素质通常来说都是和本体的水平相等的，甚至会更高。S C P 基金会被要求成立一个目录，来记载基金会体系下每个克隆人的职位和。位置
。然而，似乎克隆人的数量要远远超过所记录的人员。根据 O 五杠二的命令，所有克隆人的活动都必须被记录下来，并且要提交给一名四级非克隆工作人员。为了避免再次发生克隆人控制收容区域的事件，所有当前和将来的克隆人都要在前额和双手背部纹上一个字母 C， 这可以避免一个克隆人冒充其本体要来达到某种险恶的目的。其实 SCP-22 本身并不需要特殊收容措施，毕竟是无法移动的。该区域同时被 SCP 基金会人员以及一支由美国、意大利、北约组成的混合部队来收尾。除了基金会人员，其他部队都不知道其重要特性，会对他们谨慎保密。那么好了，本期视频到这里就结束了。想不到在风景秀丽的白云岩山脉，竟然还有这么一个传奇的故事，这可不是一般的导游会告诉你们的吧？不过真正好奇的是，当时发现这个 SCP 的时候，隧道内的恐怖组织成员岂不是都是克隆人？吗？想想就觉得细思极恐。人类总是对未知的世界充满好奇。通常大家去旅游的时候，会对这种神秘的洞穴或者隧道好奇吗？如果没有专业的人带领，真正觉得还是没有必要去冒险的。毕竟未经开发的地方必然存在很大的风险。先不说有没有克隆人吧，迷路了谁来救你呢？感谢你们对我的支持和鼓励。那我是正正，我们下个视频再见吧。